son rêve va tomber à l'eau à Paris. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Au PSG depuis le 10 juin 2022, Luis Campos n'a toujours pas mis la main sur sa recrue rêvée qu'est Bernardo Silva comme le dit Sport.com vous le révélait en août 2022. Et après un deuxième échec consécutif à l'été 2023, il se pourrait que malgré la belle opportunité de marché que représenterait Silva en 2024, que le PSG ne fasse pas le maximum pour le recruter. Explication Luis Campos est en poste depuis l'été 2022 au PSG. Le conseiller football du club de la capitale est en quête du recrutement de Bernardo Silva qui est même sa signature rêvée comme révélée par le Disport.com en août de la même année. Malgré un échec dans son recrutement et une offre de 80 m euros repoussée par Manchester City, le PSG est revenu à la charge à la dernière intersaison. On ne le vend pas, mais une fois encore, le Paris Saint-Germain s'est heurté à un mur. Si bien que dès le début du mois d'août 2023, le dossier a été refermé par le PSG. C'est en effet ce que révélait une source proche de l'opération aux Parisiens. À chaque fois que nous avons contacté Manchester City pour Bernardo, la réponse a toujours été la même, on ne le vend pas car il n'existe pas un autre joueur au monde comme lui. C'est pour ça que nous gardons Bernardo. Une clause libératoire de 58 m euros, un intérêt moins présent pour Bernardo Silva Et maintenant Bernardo Silva a prolongé son contrat d'une saison à Manchester City en affirmant dans la foulée de l'annonce sa volonté de poursuivre chez le champion d'Angleterre et d'Europe. Pour autant, une clause libératoire de 58 m euros a été incluse dans le deal convenu entre Manchester City et Bernardo Silva qui sera d'ailleurs effectif durant l'été 2024. La chance du PSG En coulisses il a été spécifié ces dernières semaines que le recrutement de Bernardo Silva ne serait plus jugé comme étant une priorité par les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain. Le rêve de Luis Campos pourrait donc tomber à l'eau. Le PSG l'a choqué, il lâche encore une punk clean. De l'été 2018 à la fin d'année 2020, Thomas Tuchel a connu bien des choses au PSG. Dont notamment le meilleur parcours en Ligue des champions de l'histoire du club parisien. Néanmoins, en interne, l'Allemand a noté une certaine pression qui allait outre ses simples fonctions d'entraîneur selon lui. Un ministre des Sports et de la Politique, voici ce qu'il a réitéré dernièrement. En 2020, peu de temps avant son éviction la veille du réveillon de Noël, Thomas Tuchel ne dissimulait plus ses difficultés à devoir entraîner le PSG, un club à part pour une raison précise. Le technicien allemand, passé notamment par Mayence et le Borussia Dortmund avant le Paris Saint-Germain, expliquait alors qu'il avait un rôle de ministre des Sports et non d'entraîneur à Paris. « Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politique, un ministre des Sports ?»« S'il faut faire de la politique pour entraîner le PSG ?» Oui, depuis, Thomas Tuchel a remporté la Ligue des Champions ou encore le Mondial des Clubs avec Chelsea. En poste au Bayern Munich, il est revenu sur ses déclarations pour le Canal Football Club lors d'une interview avec Raphaël Domenac en novembre dernier. S'il faut faire de la politique pour entraîner le PSG Oui, et un peu plus que dans un club comme Chelsea. C'est aussi la caractéristique du rôle du PSG en France, comment le PSG est regardé à Paris et en France. C'est vraiment unique. Mbappé S'il veut venir, je vais le chercher en vélo, néanmoins, Thomas Tuchel n'a pas oublié Kylian Mbappé de sa période au PSG. D'ailleurs, alors que Sport a fait savoir ces dernières semaines que le Bayern Munich ne jugeait pas irréalisable l'éventuelle venue de Mbappé en Bavière, l'entraîneur du club allemand tenait le discours suivant à Canal Plus en novembre dernier. Si je veux recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich Oui, oui, il va jouer pour nous, c'est clair, sourire. Kylian et Kylian, c'est extraordinaire. Il est très intelligent, il sait que s'il veut quelque chose et que tu ne lui donnes pas, il sait aussi pourquoi. On a une bonne relation. Et s'il veut venir, je vais le chercher en vélo. Mais je pense que ça ne va pas être la réalité. PSG, une annonce pour tout changer au Real Madrid Dès sa première saison à Manchester City, 
Erling Bro allant à tout gagner. Place au rêve méringué et au Real Madrid Sa représentante Rafala Pimenta a laissé la porte ouverte à une éventualité. Et en Espagne, on penserait de plus en plus à se lancer sur les traces du Norvégien plutôt que de faire venir Kylian Mbappé. Erling Bro allant pourrait être plus qu'une simple menace à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Depuis quelque temps, le nom de l'attaquant vedette de Manchester City est lié au club méringué et notamment par le biais d'un transfert par le biais d'une clause libératoire incluse dans son bail à City. Certes, les dirigeants des Skibu travailleraient sur une prolongation de contrat d'Alan, son bail courant jusqu'en juin 2027. S'il peut aller au Real Madrid Il faut le demander au club, néanmoins, sa représentante Rafala Pimenta n'a pas fermé la porte au Real Madrid en novembre dernier en interview. L'année dernière a été très satisfaisante. Les vrais joueurs aspirent au collectif, gagner le triplé a été fantastique. Alain n'est pas obsédé par les récompenses individuelles. S'il peut aller au Real Madrid Il faut le demander au club. Il, Alain, méritait de gagner le ballon d'or, j'espère qu'il le fera un jour, mais je pense qu'il préférerait gagner la Ligue des Champions. La balance penche pour Alain plutôt que Mbappé au Real Madrid D'après les informations divulguées par AS en ce mois de décembre, le Real Madrid prendrait de plus en plus au sérieux l'hypothèse de recruter Erling Broaland. Le Norvégien serait même l'alternative prioritaire du club méringué à l'opération Kylian Mbappé. Pire, ces derniers jours, le quotidien madrilène a expliqué que certains dirigeants du Real Madrid estimeraient qu'il serait plus bénéfique à la Casa Blanca de miser sur Alain plutôt que sur Mbappé. Rien que ça. Et sur les ondes de RMC cette semaine, Daniel Riolo a révélé qu'une majorité des socios madrilènes ne voulaient plus de Mbappé. Éjecté du club, il prend sa revanche. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait dans le détail avec Mauricio Pochettino. Souhaitant lancer un nouveau projet sportif avec Luis Campos, l'Argentin n'avait plus sa place au PSG et a été remplacé par Christophe Galtier à l'été 2022 en prenant la porte en même temps que l'ex-directeur sportif Leonardo. Un an plus tard, Pochettino a pris une petite revanche sur le PSG. Mauricio Pochettino n'aura pas fait long feu au PSG. Au final, l'Argentin a passé autant de temps au sein du club parisien en tant que joueur qu'entraîneur. À chaque expérience du technicien à Paris, l'histoire d'amour se termina au bout de 18 mois. Invité à prendre la succession de Thomas Tuchel début janvier 2021, lui-même viré quelques jours plus tôt, Pochettino a subi le même sort au terme de la saison 2021-2022. Mauricio Pochettino a orchestré le transfert de Dizazi à Chelsea. Un an plus tard, L'ancien technicien du Paris Saint-Germain a rebondi à Chelsea et a mis la main sur une piste défensive du PSG, Axel Dizazi. Pour l'équipe, le désormais ex-joueur de l'AS Monaco a raconté en novembre dernier et en détail le processus de son transfert à Chelsea qui s'est en grande partie concrétisé grâce à l'implication de Mauricio Pochettino. « Quand on a commencé à discuter, il m'a parlé du match contre le PSG, j'ai senti qu'il était vraiment intéressé, qu'il me connaissait vraiment bien. » Les choses se sont accélérées après l'appel avec lui et le directeur sportif. Il tenait vraiment à me faire venir. Quand on a commencé à discuter, il m'a parlé du match contre le PSG au Parc des Princes qu'on a gagné avec Monaco et où j'ai joué latéral droit face à Mbappé. On en a rigolé. Il m'a dit qu'il me connaissait depuis Reims, qu'il avait suivi ma saison et qu'il aimerait que je le rejoigne à Chelsea. A confié Axel Dizazi au quotidien sportif. Petite revanche donc pour Mauricio Pochettino. Merci à Neymar, l'hommage surprise après son transfert. En l'espace d'un mois à Lisbonne pendant le final 8, Neymar s'est mué comme un leader du Paris Saint-Germain qui s'était hissé jusqu'en finale de la Ligue des Champions d'après le témoignage d'Ander Herrera. L'ancien joueur du PSG a tenu à défendre Neymar après son transfert. Appréciez-vous la nouvelle Laissez votre like pour aider la chaîne. Du haut de ses 25 ans et au top de sa carrière, Neymar débarquait au PSG à l'été 2017 après une saga rocambolesque et un « ce que da » de Gérard Piquet traduit littéralement par « il reste ». Le Brésilien claquait la porte du FC Barcelone pour 222 m euros. Herrera, 
C'est une personne fantastique, il est devenu un leader ce mois-ci dans cet hôtel, et bien que son passage au PSG n'ait pas été couronné de succès et qu'il a été critiqué pour son transfert avorté au Barça à l'été 2019 après avoir poussé pour retrouver son ancien club. Neymar a été un véritable leader dans l'épopée du PSG jusqu'en finale de Ligue des Champions en 2020 selon Ander Herrera qui a lâché ses vérités sur le statut de Neymar au final 8 de Lisbonne pour call interview. Le final 8 À Lisbonne, ce mois enfermé à l'hôtel a créé quelque chose de spécial dans l'équipe, dans le groupe. Merci aussi à Ney, parce que les gens ne le voient pas comme un leader, mais il l'était. C'est une personne fantastique, il est devenu un leader ce mois-ci dans cet hôtel. Il a rassemblé l'équipe. Il voulait vraiment faire quelque chose de spécial. Finalement, nous n'avons pas réussi à le faire, mais je pense que nous étions si prêts. Le PSG rend un hommage à Neymar. Trois ans plus tard, le PSG a vendu Neymar en faisant de lui à la fois le transfert le plus cher et la meilleure vente du club, 90 euros. Par le biais d'un communiqué publié dans la foulée du transfert de Neymar à Alilal, le Paris Saint-Germain a rendu hommage à la star Auri Verde. Neymar Junior quitte le Paris Saint-Germain pour s'engager avec la formation saoudienne d'Alilal. En six saisons dans la capitale, l'international brésilien aura marqué l'histoire du club. al Khelaifi, il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, dans le communiqué en question, le président Nasser al khelaifi y était lui aussi allé de son petit mot destiné aux Brésiliens. Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l'un des meilleurs au monde. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu'il a apporté à notre club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour l'avenir et sa prochaine aventure. Que pensez-vous de cette nouvelle Abonnez-vous pour ne rien manquer.